नमस्कार मित्रांनो सर्वांना गुड मॉर्निंग सुप्रभात आणि जय महाराष्ट्र आज आपण जिओमेट्रीचा चॅप्टर फर्स्ट चालू करणार आहे चॅप्टरचं नाव आहे सिमिलॅरिटी मग आता पहा मित्रांनो आपल्या सगळ्यांना ट्रँगल माहिती आहे ट्रँगल ज्याला तीन साईड असतात त्याला आपण ट्रँगल म्हणतो मग सपोज हा एक ट्रँगल आहे ए बी सी हा एक ट्रँगल आहे मग आता ट्रँगल एरिया ऑफ ट्रँगलचा फॉर्म्युला काय असतो बरं एरिया ऑफ ट्रँगलचा फॉर्म्युला काय एरिया ऑफ ट्रँगलचा फॉर्म्युला आहे एरिया ऑफ ट्रँगल हा ट्रँगल आहे ए बी सी मग याचा एरिया आपण लिहिणार कसा एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाईट एरिया ऑफ ट्रँगलचा फॉर्म्युला हाफ इंटू बेस इंटू हाईट मग हा एरिया ट्रँगल आहे ए बी सी मग याचा एरिया हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाईट आता मला सांगा या ट्रँगलमध्ये बेस कोणता आहे तर तुम्ही म्हणाल की सर बी सी हा बेस आहे बी सी हा बेस आहे ठीक आहे बी सी हा बेस आहे हाईट कोणती आहे हाईट आता मित्रांनो कायम लक्षात ठेवायचं कायम आत्ता जे सांगणार ते काही जण काय सांगतात ए सी ही हाईट सांगतात काही जण ए बी ही हाईट सांगतात तर मित्रांनो हाईट ही ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू बेस उंची हाईट ही नेहमी बेसला परपेंडिक्युलर असते हाईट इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू बेस हाईट इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू बेस हाईट इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू बेस मग ए सी किंवा ए बी परपेंडिक्युलर आहे का बी सीला नाहीत ना मग ते हाईट नाही हाईट ही नेहमी परपेंडिक्युलर असते पहा मग इथे आपल्याला हाईट ड्रॉ करावी लागेल मग ही हाईट केली ड्रॉ मग आता ही झाली हाईट हे तर नाव देऊयात आपण ए डी डी नाव देऊयात मग ए डी आता डी या ठिकाणी नाईन्टी डिग्री असणार आहे कारण ए डी आपण परपेंडिक्युलर टाकलाय बेस बी सी वरती मग ए डी ही झाली हाईट हाईट इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू बेस म्हणून ह्या ट्रँगलचा एरिया असणार एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस बेस काय झाला आता बी सी इंटू हाईट हाईट काय झाली याची ए डी ठीक आहे हे आपल्याला माहिती होतो एरिया ऑफ ट्रँगलचा फॉर्म्युला बेस माहिती असेल हाईट माहिती असेल आपण ट्रँगलचा एरिया फाईंड करू शकतो आता एरिया म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल ना एरिया किती स्पेस आहे ह्या ट्रँगलमध्ये किती स्पेस आहे हा मोकळा ए जो असणार आहे स्पेस याला आपण एरिया म्हणतो आणि एरियाचं युनिट काय असतं स्क्वेअर म्हणजे मीटर असेल तर मीटर स्क्वेअर सेंटीमीटर असेल तर सेंटीमीटर स्क्वेअर एरियाचं युनिट आता मित्रांनो ट्रँगलचे तीन टाईप्स आहेत ट्रँगलचे तीन टाईप्स आहेत फर्स्ट ॲक्युट अँगल ट्रँगल त्यानंतर राईट अँगल ट्रँगल आणि थर्ड ऑप्टोस अँगल ट्रँगल हे तुम्हाला माहिती असेल मग पहिल्यांदा आपण घेऊयात ॲक्युट अँगल ट्रँगल ॲक्युट अँगल ट्रँगल म्हणजे ज्या ट्रँगलमध्ये तीनही अँगल नाईन्टी डिग्रीपेक्षा कमी असतात तीनही अँगल ए बी सी हा ट्रँगल आहे तर त्याच्यामधले तीनही अँगल्स 90 डिग्री पेक्षा कमी असतील तर त्या ट्रँगलला आपण ऍक्युट अँगल ट्रँगल म्हणतो मग हा ए बी सी हा ऍक्युट अँगल ट्रँगल आहे मग आता सांगा बरं याचा एरिया कसा फाईंड करणार याचा एरिया मग याच्यासारखाच एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाईट बेस कोणता बी सी हाईट ड्रॉ करावी लागेल मग ए मधून असं टाकला परपेंडिक्युलर बी सी वरती मग ए डी हा ए डी ही झाली या ट्रँगलची हाईट म्हणून याचा एरिया असणार एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी इज इक्वल हाफ इंटू बी एस बी सी इंटू हाईट ए डी हे झालं ऍक्युट अँगल ट्रँगलचं आता राईट अँगल ट्रँगल राईट अँगल ट्रँगल म्हणजे असा ट्रँगल ज्याच्यामध्ये एक कोणता तरी अँगल काय असणार आहे नाईन्टी डिग्री असणार आहे एक अँगल हा नाईन्टी डिग्री असणार आहे त्याला म्हणतो आपण राईट अँगल ट्रँगल मग पी क्यू आर हा राईट अँगल ट्रँगल आहे 
ज्यादे क्यू या ठिकाणी तो नाइंटी डिग्री है एंगल क्यू या ठिकाणी तो नाइंटी डिग्री है दिस्त है अपने मग पी क्यू आर एरिया फाइंड कराए मग एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर का बार आता हाँ पी क्यू आर मधे बेस को क्यू आर ए बरबर ना ये एरिया का हाफ एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मग ये बेस को क्यू आर आता हेला हाइट परपेंडिकुलर नहीं टाकाव लगन मित्रों कारण ऑलरेडी बेस वरती हा परपेंडिकुलर है ना पी क्यू हा ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ना क्यू आर वरती पी क्यू ही जाइट क्या एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर आना हाफ इंटू बेस क्यू आर आइट पी क्यू मे राइट एंगल ट्रैंगल मधे तुम्हारा हाइट ड्रॉ करा गरज नहीं थर्ड नंबर च ट्रैंगल है ऑप्टोस एंगल ट्रैंगल ऑप्टोस एंगल ट्रैंगल मजे आसा ट्रैंगल ज्यादे तीन एंगल पैकी एक एंगल का तो 90 डिग्री पेक्षा जास्त तो। एक एंगल्स 90 डिग्री पेक्षा जास्त तो। तेला तो अपन ऑप्टोस एंगल ट्रैंगल मग सपोज यल यम यल हा ऑप्टोस एंगल ट्रैंगल है यल यम यल यम या ठिकाणी जो एंगल है ना तो नाइंटी पेक्षा जास्त है यम या ठिकाणी जो एंगल है तो नाइंटी डिग्री पेक्षा जास्त है आता हेच एरिया का एरिया ऑफ ट्रैंगल यल यम एन इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मत ये बेस को मनाल सर यम एन बराबर यम एन बेस हाइट को मित्रों आता यल यम यम एन हा बेस जाला ना मैं यल यम ही हाइट नहीं हाइट इज अलवेज परपेंडिकुलर टू बेस उंची ही नेहमी पायाला लंब आते मग यल यम तो हाइट नहीं हो शकत मग अपन का यम एन थोड़ा सा एक्सटेंड के यम एन अक्सटेंड के यम एन अपन एक्सटेंड के पहा एक्सटेंड के यम एन एक्सटेंड के यल पास यम एन वरती टाकला परपेंडिकुलर मग इत नाव दल टी मग यल टी ही जाइट मनु यह ट्रैंगल का एरिया एरिया ऑफ ट्रैंगल यल एम एन इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस का बेस यम एन यम एन घेना बर का हाइट यल टी हाइट जाल टी तो अशा पद्धति ने अपन एक्ट एंगल अल ऑप्टोस एंगल अल कि राइट एंगल ट्रैंगल अल अपन एरिया फाइंड करते तो मित्रों पॉइंट आपका एरियाज ऑफ रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रैंगल्स रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रैंगल्स आ रेशो मे का मराठी मधे अपन गुणोत्तर मन तो गुणोत्तर मजे समझा दोन मित्र निलेष आ गणेश दोन मित्र निलेष आ गणेश स्कूल मधे टेस्ट जा शंबर मार्क तर निलेषला मार्क्स पड़े एटी आ गणेशला मार्क पड़े सिक्सटी तो निलेष आ गणेश निलेष अपॉन गणेश इज इक्वल टू निलेषला मार्क्स पड़े एटी गणेशला मार्क्स पड़े सिक्सटी जीरो जीरो कट एट अपॉन सिक्स टू वन चा टू टू थ्री चा सिक्स टू फोर चा एट मे फोर अपॉन थ्री तो हा जा निलेष आ गणेश मार्क रेशो मार्क रेशो निलेषला जर मार्क्स फोर आती तो गणेशला तीन आना गणेश निलेषला मार्क्स फोर तो गणेशला तीन आना जर निलेषला मार्क्स फोर्टी अल तो गणेशला थर्टी आना मजे वरती टेन ने मल्टीप्लाय के खालीपन टेन ने मल्टीप्लाय के निलेषला मार्क्स ट्वेंटी अल गणेशला फिफ्टीन आना मजे वरती फाइव ने मल्टीप्लाय के खालीपन फाइव ने मल्टीप्लाय के मनाच रेशो ये मना च रेशो मे हा जा निलेष आ गणेश मार्क रेशो आता अपने रेशो का रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रैंगल्स 
दोन ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो फाइंड करायचा आहे मग आता दोन ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो फाइंड करायचा आहे आता पहा दोन ट्रायंगल घेतले ट्रायंगल ए बी सी आणि ट्रायंगल पी क्यू आर मग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी काय असणार आहे बरं हाफ इंटू बेस इंटू हाईट हाईट ड्रॉ करावी लागेल मग ए बी सी ची एडी ही हाईट झाली पी क्यू आर ची पी एस सी हाईट झाली मग यांच्या एरियाचा रेशो म्हणजेच एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी सी चा एरिया काय असणार आहे हाफ इंटू बेस कोणता बी सी हाईट कोणती ए डी अपॉन पी क्यू आर चा एरिया काय असणार आहे हाफ इंटू बेस कोणता क्यू आर हाईट कोणती पी एस मग आता पहा मित्रांनो हाफ हाफ काय झाले कॅन्सल म्हणजेच एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस म्हणजे याच्यावरून आपण असं म्हणू शकतो का जर दोन ट्रायंगल असतील ना तर त्यांच्या एरियाचा रेशो हा त्यांच्या हा त्यांच्या बेस बी सी एका ट्रायंगलचा बेस बी सी दुसऱ्या ट्रायंगलचा बेस क्यू आर हा त्यांच्या बेस आणि हाईट यांच्या प्रोडक्टच्या रेशो एवढा असतो समजलं असेल तुम्हाला समजलं असेल काय हरकत नाही स्टेटमेंट पाहिजे तर स्टेटमेंट कसं लिहिणार द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ देअर बेसेस अँड करस्पॉन्डिंग हाईट दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्या त्रिकोणांच्या संगत पाया आणि संगत उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढे असते समज नसेल तुम्हाला काय हरकत नाही आता हे दोन ट्रँगल असे होते ज्याच्यामध्ये जाणार बेस इक्वल होता ना हाईट इक्वल होती आता सेकंड पॉइंट आहे पहा कंडिशन फर्स्ट कंडिशन बुक्समध्ये तुम्हाला तसं दिलेलं आहे आता आपण दोन ट्रँगल घेतले पण ते दोन ट्रँगल कसे यांची हाईट इक्वल आहे म्हणून कंडिशन वन दोन ट्रँगल आहे त्या ट्रँगलचा एरिया आपल्याला त्या ट्रँगलच्या एरियाचा रेशो फाईंड करायचा आहे पण ते दोन ट्रँगल कसे आहे त्यांची हाईट इक्वल आहे हाईट इक्वल आहे आता मग ए बी सी हा एक ट्रँगल आहे पी क्यू आर हा एक दुसरा ट्रँगल आहे ए बी सीची हाईट आहे ए डी जी आहे एच आता ती दहा सेंटीमीटर असेल वीस सेंटीमीटर असेल त्याला एच नाव दिलं आहे पी क्यू आर ची हाईट आहे एच दोघांची हाईट इक्वल आहे म्हणून वरती आपण हेडिंग लिहिलं आहे हाईट्स इक्वल दोन ट्रँगल आहे ज्यांची हाईट इक्वल आहे तर त्या दोन ट्रँगलच्या एरियाचा रेशो फाईंड करायचा आहे मग आता पहा एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर ह्या दोन ट्रँगलच्या एरियाचा रेशो इज इक्वल टू ए बी सीचा एरिया काय असणार हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाईट एच पी क्यू आरचा एरिया काय असणार आहे हाफ इंटू बेस म्हणजे क्यू आर इंटू हाईट म्हणजे एच आता हाईट दोघांची इक्वल आहे एच म्हणले आपण त्या दोघांना हाईटला एच म्हणले मग एच एच हाईट हाईट कॅन्सल हाफ हाफ कॅन्सल तर राहिलं काय फक्त बेस बी सी अपॉन क्यू आर बी सी अपॉन क्यू आर म्हणजेच एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर म्हणजे दोन ट्रँगल असतील त्या ट्रँगलमध्ये जर हाईट इक्वल असतील दोन्ही ट्रँगलची तर त्यांच्या एरियाचा रेशो त्या दोन ट्रँगलच्या एरियाचा रेशो हा त्या दोन ट्रँगलच्या बेसच्या काय असतो बेसच्या रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेस म्हणजे या ट्रँगलचा बेस आपण दुसऱ्या ट्रँगलचा बेस दोन ट्रँगल असतील त्या दोन ट्रँगलची हाईट इक्वल असतील तर त्यांच्या एरियाचा रेशो त्या दोन ट्रँगलच्या एरियाचा रेशो इज इक्वल असतो करस्पॉन्डिंग रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसेस रेश ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसेस मग ए बी सीचा बेस बी सी आपण पी क्यू आरचा बेस क्यू आर 
पहिली झाली कंडिशन त्याच्यामध्ये स्टेटमेंट दिला द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रँगल्स हॅव्हिंग इक्वल हाईट इज इक्वल टू रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसेस समान उंची असलेल्या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर रेशोला गुणोत्तर म्हणतो बरं का आपण समान उंची असलेल्या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्या त्रिकोणांच्या संगत पायांच्या गुणोत्तराएवढे असते सेकंड कंडिशन दिले आपल्याला आता आपण हाईट इक्वल घेतली आता सेकंड कंडिशन मध्ये बेस इक्वल आहे पहा बेस इक्वल आहे म्हणजे दोन ट्रँगल आहे पहा हे डायग्राम ए बी सी हा एक ट्रँगल आहे आणि ए पी बी हा दुसरा ट्रँगल आहे ए बी सी हा एक ट्रँगल आहे आणि ए पी बी हा दुसरा ट्रँगल दिसतात याच्यामध्ये तुम्हाला पहा ए बी सी आणि ए पी बी मग ए बी सी चा बेस कोणता ए बी ए बी सी ची हाईट कोणती सी डी ए पी बी चा बेस कोणता ए बी म्हणजे बेस इक्वल झाला ए पी बी ची हाईट कोणती पी क्यू मग ह्या दोन ट्रँगलच्या एरियाचा रेशो म्हणजेच एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल ए पी बी इज इक्वल टू हाफ इन टू बेस ए बी इंटू हाईट ए बी सी ची हाईट सी डी बेस ए बी इंटू हाईट सी डी अपॉन ए पी बी चा एरिया काय असणार हाफ इन टू बेस ए बी इंटू हाईट पी क्यू मग आता हाफ हाफ कॅन्सल झाले बेस ए बी ए बी कॅन्सल झाले राहिलं काय एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल ए पी बी इज इक्वल टू ए बी सी ची हाईट सी डी ए पी बी ची हाईट पी क्यू मग आता इथं आपण स्टेटमेंट असं लिहू शकतो रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रँगल्स हॅव्हिंग इक्वल हॅव्हिंग इक्वल बेस इज इक्वल टू रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग हाईट समान पाया बेसला पाया म्हणतो आपण बरं बेस बर का समान पाया असलेल्या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्या त्रिकोणांच्या संगत उंचीच्या गुणोत्तर एवढे असते रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रँगल्स रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रँगल्स हॅव्हिंग इक्वल बेस इज इक्वल टू रेशोज ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग हाईट म्हणजे आधी आपण पाहिलं होतं जर हाईट इक्वल असेल तर त्या दोन त्रिकोणांच्या एरियाचा रेशो करस्पॉन्डिंग टू देअर बेसेस आणि बेस इक्वल असतील तर त्या दोन त्रिकोणांच्या एरियाचा रेशो करस्पॉन्डिंग टू देअर हाईट आता पुढे पहा असे दोन ट्रँगल आहेत ज्यांचा बेस पण इक्वल आहे आणि हाईट पण इक्वल आहे म्हणजे तुम्हाला दिलंय पहा एक एक्झाम्पल दिलंय ए एम सी सॉरी ए बी सी हा ट्रँगल आहे ज्याच्यामध्ये ए बीचा मिड पॉइंट आहे यम मग सी एम जोडला तर आता पहा ए एम सी हा एक ट्रँगल झाला आणि सी एम बी हा एक ट्रँगल झाला मग यांचा एरिया कसा फाईंड करणार आता आपल्याला ए एम सी हा काय ॲक्युट अँगल ट्रँगल आहे मग त्याची हाईट ड्रॉ करावी लागेल तर चला सी पी ही हाईट ड्रॉ केली आपण सी पी ही हाईट ड्रॉ केली मग एरिया ऑफ ट्रँगल ए एम सी काय असणार एरिया ऑफ ट्रँगल ए एम सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल सी एम बी इज इक्वल टू ए एम सी चा एरिया असणार हाफ इंटू बेस ए एम इंटू हाईट सी पी अपॉन सी एम बी चा एरिया असणार एरिया ऑफ ट्रँगल सी एम बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस एम बी इंटू हाईट आता हा ऑप्टू सँगल ट्रँगल ह्याची पण हाईट सी पी असणार आहे म्हणजे हाफ हाफ कॅन्सल हाईट पण कॅन्सल सी पी सी पी कॅन्सल आणि पहा यम हा काय मिड पॉइंट आहे म्हणजे जेवढं ए एम असणार तेवढंच एम बी असणार मग ए एम आणि एम बी कट झाले मग इकडं राहिला काय वन राहिला म्हणजेच एरिया ऑफ ट्रँगल ए एम सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रँगल बी एम सी म्हणजे सी एम बी म्हणजेच 
दोन ट्रैंगल दोन ट्रैंगल अलग हाइट आ बेस इक्वल अल तो एरिया इक्वल द रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रैंगल्स हैविंग इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट्स आर इक्वल समान पाया आणि समान उंची असलेल्या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर समान असतं इक्वल असतं बरं ठीक आहे ह्या कंडिशन होत्या ह्या प्रॉपर्टी होत्या ज्याचा यूज करून आपल्याला एक्झरसाईज वन पॉईंट वन सॉल्व्ह करायची तर आज आपण इथे थांबूयात नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण एक्झरसाईज वन पॉईंट वनला सुरुवात करूयात तोपर्यंत स्टडी करत राहा अभ्यास करत राहा ओके थँक्यू धन्यवाद